అంబర్పేటలో తలెత్తిన ఉద్రిక్తత పూర్తిగా సర్దుమణిగిందని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ అన్నారు ఈ ఘటనపై మూడు కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఆయన వివరించారు సంఘటనలో గాయపడిన పోలీసులు పౌరుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు పౌరులు ఎలాంటి వదంతులు నమ్మవద్దని కోరారు వాట్సాప్లో వచ్చిన వీడియోలను పరిశీలించకుండా ఇతరులకు పంపిస్తూ వదంతులు సృష్టిస్తే కేసులు నమోదు చేసి అరెస్టు చేస్తామన్నారు అంబరపేట ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు నిన్న ఇన్సిడెంట్ లో కొంతమంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి ఇంజురీ వచ్చింది తర్వాత కొంతమంది సివిలియన్స్ కి కూడా ఇంజురీ వచ్చింది ఈ సందర్భంలో టూ కేసెస్ అంబర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో బుక్ అయింది తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రివెంటివ్ సెక్షన్ లో కూడా ఒక కేసు బుక్ అయింది పర్పస్ అంటే టు ప్రివెంట్ ఎనీ క్లాష్ బిట్వీన్ టూ గ్రూప్స్ వెంటనే సిటీ ఆర్మ్ రిజర్వ్ పెట్లాబుర్జ్ తరఫు నుంచి తర్వాత సిపీ రిజర్వ్ గోషామహల్ బషీర్బాగ్ నుంచి అన్ని ఫోర్స్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ జాయింట్ సిపీ డిసిపి అడిషనల్ సిపి నేను కూడా అందరూ వెంటనే స్పాట్కి రష్ చేశాము వి బ్రాట్ ద సిచ్యువేషన్ అండర్ కంట్రోల్ తర్వాత నైట్లో అన్ ఎంటైర్ ఏరియాలో ఇంటెన్సివ్ పెట్రోలింగ్ పికెట్స్ అన్ని ప్లేస్ అయింది సిన్స్ నైట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ పీస్ఫుల్ ఈ సందర్భంలో నా తరఫు నుంచి మెయిన్ మీడియా గ్రూప్స్ ప్రెస్కి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము దాట్ దే డి నాట్ అలావ్ ఎనీ ర్యూమర్ రాంగ్ న్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ టు స్ప్రెడ్ ఈ ఈ సందర్భంలో రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఈజ్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ వెరీ పాజిటివ్ నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాము అండ్ మీ తరఫు నుంచి పబ్లిక్కి కూడా ఒక అప్పీల్ చేస్తున్నాము ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్లో కొంతమంది మిస్క్రియంట్స్ ర్యూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తారు పాత వీడియో సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు సో దే షుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ పర్టికులర్లీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆఫ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆఫ్ వాట్సాప్ గ్రూప్కి నేను వార్నింగ్ ఇస్తున్నాము ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ వితౌట్ వెరిఫైయింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫార్వర్డింగ్ ఇట్ వీ విల్ బుక్ ఏ కేస్ అగేన్స్ట్ యూ ఇప్పటి నుంచి కూడా కొన్ని డేస్కి డే అండ్ నైట్ పెట్రోలింగ్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ప్రెసెంట్ పికెట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కంటిన్యూ దేర్ టిల్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ బ్రాట్ టు నార్మల్ థ్యాంక్ యూ మహాత్మా బసవేశ్వర మహారాజు జయంతిని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ట్యాంక్ బండ్ మీద ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు బీబీ పాటిల్ రాష్ట్ర సంగీత నాటక రంగ అకాడమీ చైర్మన్ శివకుమార్ వీరశైవ లింగాయత్ ఫెడరేషన్ సమాజం అధ్యక్షులు నాయకులు బడేకాని హనుమంత్ సంగం శెట్టి మల్కాపురిలతో పాటు రాజు పాటిల్ ఆలూరి ఈశ్వర్ అశోక్ దాటా మల్లికార్జునప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు The Char Dham Yatra began on 18th April 2018 with the opening of the portals of revered Gangotri and Yamunotri shrines. Thousands of pilgrims turned up at the two shrines in Uttar Kashi district to get the first glimpse of the deities as the portals were opened amid blowing of conch shells. While the portals of Yamunotri Dham opened at 12:15 p.m., gates of Gangotri Shrine opened at 1:15 p.m. Before this, a palanquin carrying Ganga reached Gangotri from Mukha village, the abode of the deity. ఆర్మూర్ బీజేపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి పొద్దుటూరు వినయ్రెడ్డిపై అధికార పార్టీ నేతలు అక్రమంగా కేసులు బనాయించారని బీజేపీ అసెంబ్లీ కన్వీనర్ నూతల శ్రీనివాస్ ఆరోపించారు 
ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎవరి ప్రోద్బలంతో పోలీసులని ప్రశ్నిస్తున్నానన్నారు ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారనే వినయ్రెడ్డిపై ఆకస్ సారీ ఈ సమావేశంలో జిల్లా బీజేవైఎం ప్రశాంత్ ఉదయ్ పూజా నరేందర్ ప్రశాంత్ కలిగోట్ కాంగ్రెస్ ప్రశాంత్ పాల్గొన్నారు సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం వైభవంగా ప్రారంభమైంది మంగళవారం తెల్లవారుజామున రెండున్నర గంటలకు ఆలయ అనువంశక ధర్మకర్తలు అశోక గజపతి రాజు కుటుంబ సభ్యులు మొదటి పూజ చేశారు అనంతరం సామాన్య భక్తులకు అనుమతించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపున టిటిడి జేఈఓ శ్రీనివాసులు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు తెల్లవారుజామున మూడు గంటల నుంచి భక్తులకు స్వామివారి నిజరూపం దర్శనం కల్పించారు అలాగే హోంమంత్రి చిన్నరాజప్ప సింహాద్రి అప్పన్ను దర్శించుకున్నారు డీజీపీ ఆర్పి ఠాకూర్ పళ్ళం రాజు అవంతి బండారు సిఎస్ లక్ష్మణ్ తదితరులు కూడా సింహాద్రి అప్పన్నను దర్శించుకున్నారు స్వామివారి దర్శనం కోసం తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు క్యూ లైన్లలో నిలుచున్నారు వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రభని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే బాధ్యత పత్రికల వాళ్ళ మీద ఉంది స్వామివారి యొక్క ప్రభని అడ్డుకున్నటువంటి ఈవో చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయాలు చూపిస్తున్నాడు ఆయన ఈవోకి నేను దీన్ని పరిపూర్ణంగా దేవాదాయ శాఖ సలహాదారుగా దీన్ని ఖండిస్తున్నాను కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా తప్పుతో కూడుకున్న విషయం ఎందుకంటే స్వామివారికి సంబంధించింది ఈ సంవత్సరం ఇలా జరిగితే వచ్చే సంవత్సరం ఎందుకంటే బాగా జరగాలని చెప్పేది ఎవరు ప్రసార మాధ్యమాలే ప్రసార మాధ్యమాలను అడ్డుకుని ప్రసార మాధ్యమాల వాళ్ళకి సాయంత్రం వరకు ఇవ్వకుండా ఇక్కడ సంవత్సరాల గురించి సంవత్సరం మొత్తం రాసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఇవ్వకుండా ప్రసార మాధ్యమాల వాళ్ళకి వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ యొక్క లైవ్ వెహికల్స్ అన్ని పైకి తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ మీద ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ తన ఒక్కడే తెలియగలవాడు తన చేతుల మీద కానీ జరిగింది చాలా గొప్పగా చేశా అనే ఉద్దేశంలో చేస్తున్నాడు తప్పితే ఆయన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోటోకాల్స్ వేటిని పాటించకుండా కలెక్టర్ గారి మీద తోసేస్తున్నారు కలెక్టర్ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడితే కలెక్టర్ గారు నేను ఏర్పాట్లు చూసే వ్యక్తినే కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ టికెట్లు ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఈవో చేయాలని చెప్పి చెబుతున్నారు కానీ ఈవో ఎవరికి అందకుండా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు మీటింగ్లు అనే విధానంతో కూర్చుని ఎవరికి అందకుండా కొన్ని వేల మంది వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోయినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా పెట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈవో మీద తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నేను తెలియజేస్తున్నాను కేంద్రంలో విపక్షాలకు షాక్ ఎదురైంది విపక్షాలకు సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది వీవీ ప్యాడ్ పై వాదనలను వినేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది విపక్షాలు వేసిన పిటిషన్ తిరస్కరించింది యాభై శాతం వీవీ ప్యాడ్లు లెక్కించాలన్న ప్రతిపక్షాలు రిట్ పిటిషన్ వేశాయి అయితే తాము గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను మార్చబోమన్న సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది యాభై శాతం వీవీ ప్యాడ్ స్లిప్పులను లెక్కించాలని ప్రతిపక్షాలు గతంలో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి దీన్ని విచారించిన ధర్మాసనం ఒక్కో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఐదు వీవీ ప్యాట్ యంత్రాలను ర్యాండమ్గా లెక్కించాలని ఈసీని ఆదేశించింది అప్పటి వరకు కేవలం ఓ వీవీ ప్యాట్ యంత్రంలోని స్లిప్పులను మాత్రమే ఈవీఎంలతో సరిపోల్చేవారు అయితే ఈ ఆదేశాలపై సంతృప్తి చెందని ప్రతిపక్షాలు ఈ సంఖ్యను యాభై శాతానికి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ మరోసారి సుప్రీం మెట్లు ఎక్కినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది నాకు తెలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద మామూలుగా చెప్తూ ఉంటాం పదహారు కేసులు ఉన్నాయి పదిహేడు కేసులు ఉన్నాయని అవన్నీ ఎప్పుడో కొట్టింగ్ చేసుకున్నారు అది ఇప్పుడు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి మూడు కేసులు ఉన్నాయండి ప్రాసింగ్లో మూడు కేసులు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి లక్ష్మీ పార్టీ గారి కేసు మన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ తర్వాత అది కేసు ఇచ్చి ప్రారంభిస్తా అన్నారు మిగతా రెండు కేసులు నాకు అంత వివరాలు తెలియదు కానీ డెలివరిస్తామది అది ఈయన మీద పెద్దలుగా వచ్చిన కేసు సార్ సార్ గవర్నమెంట్ మీద చాలా మంది ఉన్నారు అందులో డెలివరీ స్కామ్లో ఈయన పర్సనల్గా పలానా వాడికి ఈయన చెప్పినట్టు ఉందని నేను నాకైతే గుర్తులేదు ఈయన మీద పర్సనల్గా వచ్చినటువంటి ఆల్కహాల్ దాంతో వచ్చినటువంటి ఒకటి తర్వాత ఈ విజయలక్ష్మి గారు వైఎస్ విజయలక్ష్మి గారు ఇచ్చిన కేసు వెంటనే ఆ పైన కొట్టేశారు అది ఫుల్ బెంచ్ కొట్టేశారు ఏం నాకు చెప్తే పెద్ద పదహారు పదిహేడు కేసులు మామూలుగా అలవాటుగా చెప్పేస్తూ ఉంటాం కానీ అన్ని కేసులు ఉన్నాయి అన్ని కొట్టేశారు ఓటర్ నోట్ కేసు ఒకటి 
அது எப்படி அது எப்படி பண்ணுங்க రాష్ట్రాల పునర్ విభజనకు ఆనాడు బీజేపీ మద్దతు తెలిపిందని కానీ ఇప్పుడు ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రాల పునర్ విభజన సక్రమంగా జరగలేదని స్వార్థంతో మాట్లాడుతున్నారని రైతు సమన్వయ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అన్నారు మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు గతంలో కాకినాడ సభలో బీజేపీ నేతలు ఒక ఓటు రెండు రాష్ట్రాలు అని అన్నారని గుర్తు చేశారు ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రాల పునర్విభజన సక్రమంగా జరగలేదని అనడం చూస్తుంటే ఆయన రాజకీయ పరిపక్వత లేని నాయకునిగా మాట్లాడినట్లు ఉన్నదని విమర్శించారు ఐదేళ్లుగా దేశాన్ని పాలించిన ప్రధాని మోడీ రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న అనేక అంశాలను పరిష్కరించడంలో వైఫల్యం చెందారన్నారు నదీ జలాల సమస్య ఆస్తుల పంపకాలు తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు జాతీయ హోదా ఇవ్వడం వంటి సమస్యలను అసలు పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేశారని విమర్శించారు ఈ సమావేశంలో పట్టణ టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు తిరునగరు భార్గవ్ అన్న భీమోజు నాగార్జునచారి ఎడవెల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి మగ్దూం పాషా పెద్ది శ్రీనివాస్ గౌడ్ విష్ణు అంజన్ రాజు జాని తదితరులు పాల్గొన్నారు మొదటి విడత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కార్యక్రమం ఉమ్మడి మన నెల్లూరు జిల్లాలో దేవరకొండ డివిజన్లోని పది మండలాల్లో ఇవాళ ఎన్నికలు ప్రారంభమైనాయి ఓటర్లు చాలా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఓట్లు వేస్తున్నారు అదేవిధంగా రెండు మూడో విడతలు కూడా ఏ విధంగానైతే శాసనసభ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో మన జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేబినెట్ సమావేశానికి ముహూర్తం ఖరారయ్యింది ఈ నెల పదిన మంత్రిమండలి భేటీకి ఏర్పాట్లు చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యానికి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం సూచించింది ఇందులో భాగంగా కేబినెట్ అజెండాను రూపొందించాలని ఆదేశించింది ఈ మేరకు ఈ నెల పదిన ఉదయం పదిన్నర గంటలకు సమావేశం జరపాలని సీఎం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఏపీసీఎస్కు నోట్ పంపించారు మరోవైపు ఎన్నికల కోడ్ ఉన్న నేపథ్యంలో కేబినెట్ భేటీపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది ఇలాంటి తరుణంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్న విషయమై రాజకీయ అధికార వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది ఈ కేబినెట్ భేటీలో తుఫాను ప్రభావం తుఫాను వల్ల వచ్చిన నష్టపరిహారం ఖరీఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ వేసవిలో మంచినీటి సమస్యలపై చర్చించే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మానవపాడు మండలం చిన్నపోతులపాడు గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు రంగు సుమలత మాజీ సర్పంచ్ రాజశేఖరరావు ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను గురించి ఓటర్లకు వివరంగా తెలియపరుస్తూ మానవపాడు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి సరితను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఓటర్లను కోరారు అనంతరం మీడియా సమావేశంలో జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి సరిత తిరుపతయ్య మాట్లాడుతూ మానవపాడు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా తనను గెలిపిస్తే ఆలంపూర్ ఎమ్మెల్యే అబ్రహం ఆధ్వర్యంలో మానవపాడు మండలానికి అధిక నిధులు తీసుకొచ్చి అన్ని గ్రామాలను ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నపోతులపాడు సర్పంచ్ ఈశ్వరమ్మ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తదితర అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు సరదాగా స్కిప్పింగ్ తాడుతో ఆడుకుంటున్న బాలుడు ప్రమాదవశాత్తు మెడకు ఉరిపడే మృతి చెందిన ఘటన బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది మల్లాపూర్ గ్రామంలో లార్డ్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్న పన్నెండు సంవత్సరాల బాలుడు లోకేష్ 
ఆరవ తరగతి చదువుతున్నాడు ఇంటి వద్ద స్కిప్పింగ్ తాడుతో ఆడుకుంటూ ఉండగా స్కిప్పింగ్ వైరు మెడకు చుట్టుకుని ఊరిపడే మృతి చెందాడు ఇది గమనించిన స్థానికులు బాలుడిని సమీపంలో హాస్పిటల్ కు తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు బాలుడి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం పోలీసులు ఉస్మానియా మార్చుడికి తరలించారు యాదాద్రి జిల్లాలో రెండో విడత ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకుంది రేపటితో రెండో విడత ఎన్నికల ప్రచారం ముగుస్తుండటంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం స్పీడ్ పెంచింది అందులో భాగంగా తుర్కపల్లి యాదగిరిగుట్ట మండలాల్లో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు మొదట తుర్కపల్లి మండలం కేంద్రంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేసిన రాజగోపాల్ రెడ్డి అనంతరం యాదగిరిగుట్ట మండలం మల్లాపూర్ పెద్దకందుకూరు సైదాపురం మూసాపేటలో సుడిగాలి పర్యటన చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థులను అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు ఎన్నికల ప్రచారానికి వచ్చిన రాజ్గోపాల్ రెడ్డికి ప్రజలు అడుగడుగున ఘన స్వాగతం పలికారు మంగళహారతులతో మహిళలకు నీరాజనం పలికారు రాష్ట్రంలో నియంత పాలన నడుస్తోందని ధనిక రాష్ట్రమైన తెలంగాణను తండ్రి కొడుకు కూతురు అల్లుడు జలగల్లా పీక్కు తిని అప్పుల పాలు చేశారని విమర్శించారు ఎవరు అధైర్యపడొద్దని రాజగోపాల్ రెడ్డి రానున్న కాంగ్రెస్ రాజ్యమేనని కార్యకర్తలు అండగా ఉంటామని అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు డివిజన్ పరిధిలో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో లా అండ్ ఆర్డర్ సక్రమంగా అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ పైనే ఉందని ఒంగోలు డీఎస్పీ రాథేష్ మురళి అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయికొండలో పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర దాతలు పోలీసులు కలిసి వేసవి కాలంలో ప్రజల దప్పిక తీర్చడానికి చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ చలివేంద్రాన్ని ఒంగోలు డిఎస్పీ రాధేష్ మురళి ప్రారంభించారు ఈ చలివేంద్రాన్ని మలినేని లక్ష్మయ్య తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందించారు అధికార పార్టీ ఆగడాలకు అంతమయ్యే రోజు అతి దగ్గరలో ఉందన్నారు బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థి గెండ్యాల పండరి నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరు మండలం పిప్రి గ్రామంలో ఎంపీటీసీ ఒకటవ అభ్యర్థిగా ఆయన ప్రాదేశిక ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు తనని గెలిపిస్తే అన్ని సమస్యలను ముందుండి పరిష్కరించేందుకు సాయశక్తుల కృషి చేస్తానని అధికార పార్టీ నేతలు బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థులను బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని ఆయన ధ్వజమెత్తారు ఎవరికి భయపడేది లేదు మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు బీజేపీతోనే ఉంటాం బీజేపీ ఇడిసేయలేదు ఎవరికి భయపడేది లేదు ఎవరు ముంగడికి వచ్చినా కానీ వారికి 
धीट सामधानी धैर्य अला रोड मुर्गी कालवल यानी वाटर समस्या यानी महिला बीड़ी पिंशन यानी इधी सरगा एवर की वस्त ले अभी वाल इष्ट इष्ट वाली अलाक प्रती न्याय जरगेट बीडी पिंशन का इपिस्तान को अला रोड बे सीसी रोड अभी सुखा निधुटी निधुके वाचना रोड वे मटिस्ना अला मुर मुर काल सुख मंच शुभ्रता उतना को निजामाबाद जि आर्मूर मंडल पिप्री ग्राम बीजेपी पार्टी एंपीटी रेडव अभ्यर्थि देगाम एर्रव्व प्रचार में मुंह तन गे प्रजा को एला समस्या लेकिन चूस्ता हामी इच्छा मंच नीर मुरी कालव समस्या वावी वरीष्कोचार अधिकार पार्टी दुरागत दुश्चर्य भयपड़ेदी लेदान देगाम एर्रव्व अ डॉक्टर मुकेश मोहम्मद देवरा निजा डिस्ट्रिक आर्मूर मंडल फिफ्टी ग्राम एंपीडी टू का मोहम्मद निल जी एंपीडी टू का उजल दयचे मम्मी गेल तरह इकड़ उ समस्या रोड स्कूल भवन का ड्रैने समस्या का पिंशन समस्या का इट समस्या गेल तरह प्रजल कोसमें सेवेल मेमूकी बीजेपी पार्टी नीचे और अभ्यर्थि मैं एचुनी अवकाश अवकाशाने विनियोगे अंदर दयचे मैं गेल गेल तरह मं मत अभिवृद्धि कार्यक्रम में प्रजल कोसमें सेवेदी मुझकोचा दयचे एंपीडी टू का प्रजल मैंने मैं इन अधिकार पार्टी उ नायक बीजेपी पार्टी वाल अणचे जरूरत का बट्टी मैं एन आटंका वाचना मैं मुंकूता अट्ला मायक एंदर अधिकार पार्टी उणचिवे चूस्टर आईना देवड़ आशीस वरकू मैं मुझक सांटा प्रजल आशीस उन्नकाल आटंक वा मेरूता ये नायक सर एटना सर वाल अणचि तकना देवड़ आशीस प्रजा आशीस उन्नत वरक इपू मुस्तमी बीजेपी नायक मेमूना आटंक वा मेमू मुझे को